Hello and welcome to your online classes. This is our food production class and we are going to discuss about Unit 3 Introduction to Kitchen. This is for my grade 9 students. So, uh, in food production now, introduction to the kitchen. Now, we are not talking about our personal kitchen at home, but rather we are talking about a very large kitchen, okay, which is called a commercial kitchen. Now, we are going to first understand what a commercial kitchen is and then the various sections and what is the importance of having those sections. So, let us begin with introduction to the operations of a commercial kitchen. Now, think about it. You see, a commercial kitchen is always having different activities at just one given point of time. So, for example, we have five families eating dinner and each of them has ordered separate set of four dishes. Now, the kitchen staff is responsible for cooking all the 20 dishes at the same time. So, just think, how can a single chef or a team of chef coop up with so much work? Now, this is just a simple example. In most of the five-star hotels, there are more than three restaurants. Each restaurant usually have a seating of 60 or more people and about 50 dishes in the menu from which a guest can order anything. A basic situation may kya hoga? Definitely, if there is no order, there will be a kiosk. Okay? That is to say, one man cannot do all this job. That is why important uh, sections are available in the kitchen. For example, if somebody orders maybe a pasta and another child orders burger and the third party wishes to have ice cream. So, you see, if we have different sections for all the three things, work can be done easily. Work will be shared, work will be done faster and we can present the order in limited time. Okay, so that's about a commercial kitchen that where we have to, you know, cook food in large amount. That is a large scale production of food and there are different sections in a kitchen. We are also going to learn about them. And then uh, a hotel kitchen is divided into various sections. These sections can be small or large depending on the volume and type of business. Okay, so depending on how big our hotel is and the, the kitchen there will be according to that, the size of the kitchen and the sections in it. For example, if it is a small restaurant, we can just have one deep freezer. But if it is a very large hotel that can seat up to 1000 guests, then we must have at least 4 to 5 large deep freezers to store food. Okay, so in this aspect, let's look at the first uh, section. You see sections in a commercial kitchen can be divided into the first one is pre-preparation and cooking area. The second one is storage area. The third one is dish wash and pot wash area and the fourth one is chef's office. Now we're going to look at each one of them. Now pre-preparation and cooking area. Okay, this has subsections also. The first section is main kitchen. Now the main kitchen is open and it works for 24 hours a day. In the main kitchen, we usually have food items that are available. Something like food and uh, beverages also that are available 24 hours. That is round the clock and occupies a large space and provides a wide range of food food varieties such as Indian, continental and fast food. Now what actually happens in the main kitchen when guests arrive, maybe they want to have starter. It is what is called in starters, you can order some snacks, order kar sakte, maybe sandwiches hai, and a cup of coffee. So this is our main kitchen. Provide kar deta hai. Second is specialized kitchens. अब ये वाले जो किचन होते हैं दे इन्हें हम यूज करते हैं जब कोई खास क्यूजीन बनानी होती है कोई खास डिश जैसे कि कोई कॉन्टिनेंटल डिश बनानी है जापानीज थाई इंडियन ओरिएंटल या कोई खास अगर कोई आया है रेस्टोरेंट में उन्हें सर्व करने के लिए ठीक है इनके इंग्रेडिएंट्स भी थोड़े स्पेशल होते हैं एंड इनके जो मेन्यू होते हैं वो भी एक अलग कार्ड पे आता है सो स्पेशलाइज्ड किचन नॉर्मली यूज नहीं होता ओकेजनली यूज होता है द नेक्स्ट सेशन इज द बचरी this is a section which specializes in cutting of poultry, meat and all types of seafood. It is responsible for receiving and processing all types of meat products, clean and cut them as required in restaurant. It is then weighed, vacuum sealed and stored frozen till required for use. Now, in the butchery, there is cutting of poultry, that is the birds. 
मीट एंड ऑल टाइप्स ऑफ सी फूड ठीक है बेसिकली द नॉन वेज एंड यहाँ पर जो है जितने भी मीट प्रोडक्ट्स आते हैं उन्हें क्लीन करके कट करके उन्हें वॉश करके फिर उन्हें हम वे भी करते हैं दैट इज़ तोला जाता है एंड देन हम उन्हें सील करके फ्रीजर्स में रख लगते हैं जब ज़रूरत होती है निकाल कर यूज़ करते हैं ठीक है लिमिटेड टाइम होता है ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रखा जाता द नेक्स्ट सेक्शन इज़ द बेकरी दिस सेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग ऑल बेक्ड प्रोडक्ट्स दैट इज ब्रेड बिस्किट केक्स पेस्ट्रीज पेटीज एंड अ वाइड रेंज ऑफ स्वीट्स सच एज पाइज टार्ट्स एंड पडिंग्स सो जितने भी मैदा एंड आटे के प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम बेक करते हैं जैसे कि बिस्किट्स हो गए कुकीज़ हो गई केक्स बनाते हैं पेस्ट्रीज पैटीज बनाते हैं बीट पटेटो पैटीज या चीज़ पैटीज ये सभी बेकरी में बनाए जाते हैं देन वी हैव द लॉडर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड किचन दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग कोल्ड डिशेज सच एज सैलड्स सैंडविचेज कैनेप्स प्रिट प्लेटर्स कोल्ड मीट प्लेटर्स बेसिकली कोल्ड किचन कहा जाता है यहाँ पर हल्का फुल्का जिन्हें हम सिर्फ ठंडा रखते हैं रूम टेम्परेचर पे लगभग ओके सैलड्स होती हैं सैंडविचेज होती हैं केनेप्स होते हैं केनेप्स छोटे बिस्किट्स होते हैं या ब्रेड का पीस होता है जिसके ऊपर हम जैम या जेली लगा कर सजा कर रखते हैं नेक्स्ट इज द बैंकवेट किचन अ बैंकवेट इज अ लार्ज हॉल विच इज़ यूज टू होल्ड अ वराइटी ऑफ फंक्शन एज पर गेस्ट नीड अब जैसे कि बैंकवेट हॉल होता है जिसमें शादियाँ होती हैं ठीक है इसी तरह से और भी ओकेजन्स होते हैं जिनमें अगर गेस्ट्स के नंबर बहुत ज़्यादा हैं तो हम बैंकवेट हॉल यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसमें शादी होती है फैशन शोज होते हैं या किसी प्रोडक्ट का लॉन्च होता है ठीक है या कोई प्रोग्राम होता है इस तरह से कोई पार्टी हमें अगर करनी होती है एंड इसमें जो गेस्ट्स होते हैं लगभग एक हज़ार गेस्ट्स को हम कैटर कर सकते हैं एंड बैंकवेट किचन का जो मेन्यू होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है नाउ खमेसरी सम होटल्स हैव अ सेपरेट सेक्शन ऑल टूगेदर टू क्लीन एंड कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अब कुछ होटल्स में एक अलग सेक्शन बनाया जाता है बिल्कुल जहाँ पर वेजिटेबल्स को क्लीन किया जाता है एंड देन कट किया जाता है ठीक है वहाँ पर वेजिटेबल्स को कट करते हैं बेस ऑन देयर नीड कि क्या पकाना है या कौन से स्नैक्स में यूज़ करनी है उस बेस पर काटा जाता है देखें वेजिटेबल्स को अलग अलग शेप्स में काटा जाता है कहीं पर हम उनकी स्ट्रिंग्स बनाते हैं कहीं उनको चॉप करते हैं स्लाइसिस बनाते हैं ठीक है डिपेंडिंग कि वो कह में यूज़ होने सो दैट्स अ कमिस्ट्री ये सभी होटल्स में नहीं होता है ना द सेकेंड सेक्शन इज स्टोरेज एरिया ठीक है स्टोरेज दैट इज टू से जब हम अपना सामान कहीं पर रखते हैं स्टोर करते हैं इसमें वी हैव सब सेक्शन एज ड्राई स्टोर कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स वॉक इन डी फ्रीजर्स ठीक है वी हैव कबोर्ड्स एंड रैक्स टू कीप द ड्राई इंग्रेडिएंट्स सच एज फ्लोर राइस ठीक है पल्स सीरियल्स जैम एंड देन कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स दैट इज द बिग साइज ऑफ फ्रिज ओके एंड देन वी कीप थिंग्स ओनली टू कीप दम कूल दैट इज लाइक मिल्क के ठंडा रखना है सिर्फ ओके बर्फ नहीं जमानी है एंड देन द वॉक इन एंड द डीप फ्रीजर्स नॉर्मली वी आर यूजिंग दम टू फ्रीज अवर फूड आइटम्स फॉर एग्जाम्पल बटर आइसक्रीम वी हैव टू कीप दीज थिंग्स फ्रोजन नाउ द थर्ड सेक्शन इज द डिश वॉश एंड पॉट वॉश एरिया देखें ऑब्वियसली इफ यू कुक इन फूड वी हैव टू वॉश इन अ सेपरेट एरिया सो ऑल द किचन यूटेंसिल्स पॉट्स एंड पेंट्स मस्ट बी क्लीन एंड हाइजीनिक एट ऑल टाइम्स Hence, after each use, they are kept in a separate pot wash area. Once cleaned, they can be kept in a pot rack and reused. Okay, so that is to say that we have to wash and keep all our utensils clean, whether it is cooking utensils, eating utens utensils, or serving utensils. They are also sanitized. Sometimes dish washing machines are used for this work. Now, the fourth and important part is chef's office. Now this is an area from where the head chef does all his administration tasks and paperwork. It is also used to place orders to purchase department and to check food cost data. So all the paperwork that we do, okay, comes from the chef's office when we are given orders and uh, maybe to buy some more ingredients for the kitchen and our suggestions and feedback. All these kind of paperwork takes place in the chef's office. Now look at this. This is a sample kitchen layout of a commercial kitchen. You can see the different parts. This is the dry store area. This is the walk-in fridge, and then the walk-in freezer. This is the office here. Then we have the fly dishwash unit. You can wash the dishes here. Here you prepare. Okay, and then look at it here. Hot hot food production. This is where we cook food. 
and then we have the exits and entries you can see there are many doors because uh, you cannot bring in raw food items from where we are cooking food it has to come from where the washing area is okay now let's uh, look at the attitude and behavior in the kitchen how do we behave how are we supposed to behave in the kitchen the first thing is attitude attitude means mindset or approach of a person towards work and society in general okay so the first thing is attitude attitude means the way we talk to somebody the way we behave with one person or uh, where we work or with the, with everybody that is our society in general jo hamara ek mindset hota hai ki hame kis tarah se approach karna hai logo ko theek hai and behaviors jo hote hain that's the general conduct or manners ke well behaved hai ya bad mannered hai okay so both attitude and behavior are related now a commercial kitchen is a hub of activities many people belong in to different regions educational background age groups religion work in a kitchen ab obviously jitne bhi staff hote hain kitchen mein they are all coming from different areas isn't it different backgrounds different age and different religion so we all have to behave in a good manner and we should show always positive attitude now these are some of the uh, additional behavioral traits to work as a successful professional we should maintain personal hygiene our own and then our workplace hygiene we should follow the safety rules and regulations quality conscious whatever you are preparing be aware what it is you have to prepare what is the method of preparing that food okay then being responsible honest and committed to complete the task whatever responsibility you are given complete it honestly and then learn new things then you should have knowledge of whatever you are preparing for example if you are asked to bake a vanilla cake you should know which flavor is vanilla before you start baking okay and then respect the values of the organization and learn keep on learning so that you can improve your skill and knowledge then you should also uh, have the patience to bear work pressure for example if some of your team members are absent they are not in work don't get angry if there's a lot of work pressure just handle it okay don't get angry and then support your team members and encourage everybody and to have passion for cooking that is to say to really have interest in your work so these are some of the behaviors and attitudes we should have in the kitchen the next thing we have is skills and knowledge there is difference between these two they are related but yet they are different so knowledge literally means know how or understanding the fundamentals of a particular field okay that is to say you should have the information about a particular field you just have it in your mind that what it is okay on the other hand skills are an application of the knowledge gained it is the ability to apply the knowledge at work to get the desired outcome so once you know okay from knowledge once you know the know how once you have the information when you are applying those information okay when you are applying that knowledge that you have gained it is called the skill now both are equally important parts of food production a chef must know his ingredients and their taste varieties available season in which they are available changes that take place on application of heat on of heat or cold okay सो जो शेफ होता है उसको पता होना चाहिए कि कौन से इंग्रेडिएंट्स कहाँ यूज़ होने हैं ठीक है उनकी वैरायटी क्या है वो कौन से मौसम में अवेलेबल होते हैं उन्हें ज़्यादा पकाना चाहिए कम पकाना चाहिए ये सभी जानकारी होनी चाहिए एंड देन इन्हें अप्लाई भी करना चाहिए ओके ऑल्सो जो शेफ़ होता है उसे सभी इक्विपमेंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए एंड कौन सा इक्विपमेंट कैसे यूज़ होता है अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इन यूनिट थ्री इज़ एगोनॉमिक्स इन किचन Ergonomics is the science of work in relation to the individual. By learning and following some simple techniques, we can increase one's productivity, efficiency, safety, and comfort at workplace. देखें इसमें simply हमें ये जानना है कि हम अपने आप को healthy and safe कैसे रखते हैं अपने kitchen area में comfortably हम कैसे work करते हैं ठीक है कैसे हम अपना जितना भी work होता है सही खड़े होकर या बैठ कर या सही आइटम सही इक्विपमेंट्स यूज करके अपना वर्क कंफर्टेबली पूरा पूरा करते हैं एंड सही तरीके से भी पूरा करते हैं ओके okay? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब भी आपकी नाइफ्स ख़राब हो जाती हैं उन्हें यूज़ ना कीजिए सो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग यूनिट थ्री